അസലാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു സാധാരണ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അല്ല കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എമ്മി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാവും ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാറുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ ഡയലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ശരിക്കും ഒരു കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു അത്യാവശ്യം പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയിലും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ടൈം വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏതാണെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നാല് ഉള്ളിയാണ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അളവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പൊരിച്ച ഉള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് കോരി മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഇനി അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ഞാൻ നാല് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മസാലക്കും അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഇനി ഇതിലേക്കും ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില പുതിനയില അരച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഉടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് തുറന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗരം മസാല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെമ്മീനിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെമ്മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് മുളകും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീന് കുറച്ചൊരു മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന്
ഒരുപാട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെയാവും ചെമ്മീന് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റേ അടുപ്പിൽ അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ഒരു മസാലകളും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചോറ് വെന്ത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചോറ് വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് കുറേ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദം ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജീരകശാലയാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ചോറിൽ സാധാരണ ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക സാധാരണ ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയരുത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതും കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതുപോലെ മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അത് സാധാരണ ബിരിയാണി നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാ ചോറും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറുകളാക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോറ് വെന്ത് ഉടയരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരി ബിരിയാണീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം വരും ചോറ് ഒട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു പ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ ചെറിയൊരു ഹോളുകളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആവി മേൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോറിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാലേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടിയതിന് ശേഷം മസാല അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക പരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഇത്രയും മസാലയായിട്ട് യോജിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്